Mtazamaji wa TRC Red TV, nikukaribisha katika mwendelezo wa taarifa zetu kuhusiana na ujenzi wa reli ya kisasa. Na hapa nilipo ni mpiji, kilometa 39 kutoka Dar es Salaam, eneo ambalo wakandarasi na wataalamu wanaendelea na ujenzi. Mtazamaji reli hii inajengwa kwa awamu nne tofauti ambapo ya kwanza ni ujenzi kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Reli inayojengwa itakuwa na uwezo wa kubeba mizigo yenye uzito wa tani 35 kwa XL moja. Itasafirisha abiria kwa mwendo kasi hadi kilometa 160 kwa saa. Mizigo kwa mwendo kasi wa hadi kilometa 120 kwa saa na itakuwa na uwezo wa kusafirisha jumla ya tani milioni 17 za mizigo kwa mwaka. Ikilinganishwa na reli nyembamba iliyopo sasa ambayo inasafirisha abiria kwa mwendo wa kilometa chini ya 30 kwa saa inabeba tani 13 kwa XL moja na ina uwezo wa kubeba jumla ya tani milioni tano tu za mizigo kwa mwaka sehemu ya kwanza ya ujenzi wa reli hiyo inayofanywa na kampuni ya Yap Marquez ya Uturuki kwa kushirikiana na Motor Angel Africa imepango kuchukua muda wa miezi 30 na inategemea kukamilika Novemba 2019 na itajengwa kwa gharama ya shilingi trilioni 2.7 na itafuatiwa na sehemu nyingine nne zitakazounganisha reli kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kwa urefu wa jumla kilometa 1219. Mtazamaji wa TRC Reli TV, ujenzi unaendelea. Ni kazi tu usiku na mchana. Hapa ni mpiji, umbali wa kilometa 39 kutoka Dar es Salaam ambapo tumekutana na injinia Kalebu Kabezi kutoka kampuni ya Del Monte ambaye anahusika na kipande hiki cha ujenzi na hapa anazungumzia maendeleo ya kazi. Inaendelea vizuri kama kama ulivyotukuta unaona kila kitu kiko bize, magari yako bize, mitambo yote iko sawa. Ya. Yeah. Na vipi mnategemea kumaliza lini pengine sehemu hii kipande hiki? Ah kwa, kwa ujumla hiki kipande nani tulikwazwa na mvua na, na, na pia kuna wakati mwingine mitambo inaharibika tulikuwa tumetegemea kwamba tumalize tarehe 23 mwezi ujao. Mwezi huu lakini nafikiri itaongezeka kidogo bado tuko kwenye kukadiria kwamba tuongeze muda kiasi gani. Mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa Standard Gauge umezidi kuonesha matunda kwa Watanzania ambao wapo nje ya mradi huu hasa wafanyabiashara ndogo ndogo ambao wameamua kujipatia kipato kwa kufanya biashara ya chakula nje ya kambi ya soga kama ambavyo nashuhudia nyuma yangu ni Watanzania ambao wametumia faida ya mradi huu kuweza kufanya biashara zao. Tumezungumza nao kuhusiana na namna ambavyo e, wameweza kunufaika na uwepo wa mradi huu ambao utadumu e, kuanza ujenzi wake kwa muda wa miaka miwili mpaka mwaka 2020. Je, umejiandaaje kubuni biashara mpya ambazo zitawaingizia kipato? Ah, mradi huu umetufanishia kwa sababu tumeweza kujipatia kipato kupitia habari ya nini ya kupisha. Tunapopika chakula tunapata watu ambao wako mali hapa wanaosubiria kazi. Kwa tunaingiza pesa kupitia nini, hii kitu tunajukipika mali hapa. E. Unalipi la kuambia wengine ambao wanatamani kufanya biashara kupitia miradi mikubwa kama hii ya serikali ambayo imewekwa, lakini wanakuwa hawaitumi vizuri furusa hii? Amini wa shauli kwamba wanapona furusa za namnaizi la pozitukeza kwenye jamii yetu. Kwanza wawo na msukumo kusema kwamba, wasikali ile hali ya kusema kwamba umasikini upo. Kama sini masikini, sisi wa masikini. Sheria yetu au serikali yetu inapoleta miradi hii na maana kwamba kupitia kile tunachokifanya tuweze kufanyaje kuinuka. Mimi nawaambia wao wajitokeze, wafanye biashara zao, watainuka kiuchumi. Kilichonieta kupika chakula hapa ni kulingana na mazingira ambayo naishi Nimeona ili niweze kujiendeleza kiuchumi. Hey. Na tangu umeanza kupika umeona faida? Eh hey, faida nimeiona mafanikio yapo. Kwa sababu kama leo nimepika chakula, kweli biashara ilikuwa nzuri sana na faida nimeiona. Tangu kuanza kwa mradi huu viongozi mbalimbali wamekuwa kitembelea na kujua hatua zinazoendelea. Nzeima na Diegula ambaye ni meneja mipango na uwekezaji kutoka kampuni hodhi ya rasimali za reli nchini anazungumzia kuhusu ujio wa mkurugenzi msaidizi wa budget ndugu Bonifasi Malia na mkurugenzi msaidizi wa ufuatiliaji na tathmini kutoka wizara ya ujenzi uchokuzi na mawasiliano ndugu Aunisha Mena. Wageni hawa kubwa zaidi lilo waleta katika site hizi ambapo tulianza na kutembelea kempi yetu ya ilala na tukaja hapa soga 
wanataka zaidi kufatilia kuhusu mradi kwa sababu wao ndio wanaotoa report huko serikalini na kwa uongozi wa juu kuhusiana na maendeleo ya mradi. Lakini kubwa zaidi ni kama tunavyofahamu mradi huu ni mkubwa sana. Kwa hiyo watu wa wizara ambao wanasaidia katika kuandaa bajeti za kila mwaka wanapenda progress ya, ya mradi uh, kama mnavyofahamu tayari serikali inajenga uh, reli ya standard gauge kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora kwa hela zake za ndani hivyo kila mwaka tunaweka katika mipango yetu ya budget na wakurugenzi hao wamekuwa ndio wakituwekea na kututetea katika uongozi wa juu wa serikali kuhusiana na bajeti yetu. Kwa hiyo ili kuandaa bajeti ya mwaka unaofuata lazima wapite kuangalia maendeleo ya mradi wajirizishe waangalie fedha tulizotenga zinaendana na hali halisi ya mradi au ni kidogo au wanapata na maoni mbalimbali kutoka kwa mkandarasi kutoka kwa, kwa uh, mshauri wa mradi lakini kutoka vile vile kwa hali halisi inayoonekana hapa kwenye hizi site zetu licha ya mradi huu kutoa ajira za moja kwa moja zaidi ya elfu moja. wananchi wengi wameendelea na wanatarajia kuendelea kunufaika na mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa Nikiwa ndani ya kambi hii ya soga e, tumeshuhudia namna kazi zinavyoendelea. Nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi lakini nikutaki mtazamaji tuungane tena pamoja katika kipindi kijacho kuweza kufahamu taarifa mbalimbali za ujenzi wa reli. Kwa niaba ya mwenzangu e, Agustino Bulegea pamoja na kiongozi wetu PRO Catherine Mush. Mimi ni Beni Mwanantala. Hii ni TRC Ready TV.